ड्रिवन आई एम समीना शेख सो बच्चों लास्ट फाउंडेशन लेक्चर्स में हमने ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के बारे में सीखा जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम सीखा है और सर्कुलेटरी सिस्टम में आपने डिटेल में हार्ट के बारे में सीखा है टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके बच्चों आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सो लेट एस फर्स्ट सी विच ऑर्गन आर इन्वॉल्व इन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम तो बच्चों जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है यू कैन सी द फर्स्ट ऑर्गन इज योर नोज ओके जब भी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं तो सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है नोज तो नोज जो होता है उसमें इम्पोर्टेंट और सब ये इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं जैसे नोस्ट्रिल्स और अंदर का जो है एरिया दैट इज कॉल्ड एज वॉट नेजल चेम्बर इसको थोड़ी देर में हम डिटेल में पढ़ेंगे सो डू टू रिमेम्बर द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो एक्सटर्नल है अकेला एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है नोज देन इट इज फॉलोड बाय पैरिंग्स पैरिंग्स के बारे में आपने पहले भी सीखा इन डाइजेस्टिव सिस्टम और तभी मैंने आपको बताया दैट इज अ कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर सो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी आता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है सो फर्स्ट पार्ट इज नोज विच कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड नेजल चेम्बर पहला पार्ट कौन सा है नोज विच कंसिस्ट ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड नेजल चेम्बर फॉलोड बाय अ शॉर्ट ट्यूब कॉल्ड एज पैरिंग्स फिर फैरिंग्स के बाद नेक्स्ट आता है आपका वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड एज लैरिंग्स ओके फैरिंग्स लैरिंग्स ट्राइमिंग है तो याद भी रह जाएगा फैरिंग्स लैरिंग्स देन कम्स योर विंड पाइप दैट इज कॉल्ड एज ट्रकिया क्या किया ट्रकिया नाम क्या याद रखना है आपको ट्रकिया सो so, आपका पहला ऑर्गन है नोज नोज फॉलोड बाय योर शॉर्ट ट्यूब दैट इज फैरिंग्स फैरिंग्स का राइमिंग लैरिंग्स फिर विंड पाइप ट्रकिया ट्रकिया इट डिवाइड इन टू टू पाइप विच आर कॉल्ड एज ब्रोंकाय सिंगुलर इज ब्रोंकस प्लूरल इज ब्रोंकाय तो आप याद रखो ब्रोंकाय उसको ब्रोंकी ब्रॉन्ची ऐसा नहीं पढ़ना है द वर्ड इज ब्रोंकाय ओके एंड देन यू आर हैविंग योर प्रिंसिपल ऑर्गन दैट इज लंग्स ओके मेन रेस्पिरेशन का ऑर्गन क्या होता है लंग्स और उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज सिंगुलर इज एल्वियोलस एंड प्लोरल इज एल्वियोलाइ सो फिलहाल आप याद रखो एल्वियोलाइ देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मस्क्यूलर ऑर्गन जो लंग्स के नीचे होता है डाइफ्रम सो इन डायग्राम यू कैन सी एवरीथिंग योर रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट विथ नोज जो सिर्फ अकेला एक एक्सटर्नल ऑर्गन है बाकी के सारे इंटरनल ऑर्गन है ओके नोज में क्या याद रखोगे नोस्ट्रेल्स नेजल चेम्बर नोस्ट्रेल्स नेजल चेम्बर फॉलोड बाय फैरिंग्स लैरिंग्स फैरिंग्स लैरिंग्स फिर विंड पाइप आएगा ट्रकिया देन इट डिवाइड इन टू टू फोर पाइप दट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाय वर्ड इज ब्रोंकाय ये ब्रोंकाय अंदर जाता है इंटू द लंग्स और लंग्स के अंदर होते हैं एल्वियोलाय लंग्स एल्वियोलाय और दोनों लंग्स के नीचे आपका मसल मस्क्यूलर ऑर्गन होता है कॉल्ड एज डाइफ्राम क्या बोलते हैं उसको डाइफ्राम ओके और एक बार रिवाइज करते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज नोज में होता है नोस्ट्रिल्स एंड नेजल चेम्बर फॉलोड बाय फैरिंग्स लैरिंग्स फिर विंड पाइप आता है ट्रक किया वो डिवाइड होगा इंटू टू पाइप दट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाय ब्रोंकाय फिर लंग्स के अंदर एंटर होता है लंग्स में और क्या है एल्वियोलाय और लंग्स के नीचे होता है डाइफ्राम The word is diaphragm. Okay, so अगर आप देखोगे जो पूरा respiratory system है it is classified into upper respiratory tract and lower respiratory tract. अभी जो हमने organs पढ़े उसे दो part में classify किया है upper respiratory tract and lower respiratory tract. तो upper respiratory tract में क्या आता है आपका nasal cavity, pharynx और larynx. Upper respiratory tract में क्या आएगा nasal cavity फैरिंग्स एंड लैरिंग्स फिर जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रकिया फिर आपने सीखा था ट्रकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाय और वो किस में एंटर होता है लंग्स तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है आपके थ्रोट रीजन से जो स्टार्ट होता है दैट इज ट्रकिया ब्रोंकाय एंड लंग्स ये सब कहा पे आते हैं इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ओके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तीन याद रखने हैं नेजल कैविटी या उसको आप नेजल चेम्बर भी बोल सकते हो फैरिंग्स लैरिंग्स नेजल कैविटी फैरिंग्स लैरिंग्स फिर उसके नीचे आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक वहां पे फिर से तीन नाम याद रखो ट्रकिया ब्रोंकाय लंग्स कमान ट्रकिया 
ब्रोंकाय लंग्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या है नेजल चेंबर या नेजल कैविटी फैरिंग्स एंड लैरिंग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपका आएगा ट्रकिया ब्रोंकाय एंड लंग्स सो so, ओवरऑल जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो उसमें जो ऑर्गन्स पड़े थे एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं बताओ एक्सटर्नल ऑर्गन कौन सा है जो सिर्फ एक एक्सटर्नल ऑर्गन है यस दैट इज नोज नोज में दो चीजें याद रखनी मैंने आपको बोली थी दैट इज नॉस्ट्रल्स एंड नेजल चेंबर फिर छोटा सा ट्यूब आता है फैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स क्या नाम है उसका लैरिंग्स विंड पाइप को क्या बोलते हैं ट्रक किया वो डिवाइड होता है दो पाइप में दट इज ब्रोंकाय तो मेजर जो प्रिंसिपल ऑर्गन है उसका नाम है लंग्स लंग्स के अंदर एल्वियोलाय और लंग्स के नीचे डाइफ्राम तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहले आपको नाम याद होने चाहिए ओके नाउ लेट अस सी दिस वन बाय वन इन डिटेल तो बच्चों फर्स्ट ऑर्गन जो है आपका नोज तो नोज में एक्सटर्नल दो ओपनिंग होती है हम कभी भी अपना आईने में फेस देखते तो आसानी से आपको दिख जाएंगे आप मुझे देख रहे हो आपको मेरे नोस्ट्रल्स दिख रहे हैं सो so, बच्चों जो नोज के एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज नोस्ट्रल्स उसको और एक दूसरा नाम है दैट इज एक्सटर्नल नेर्स दिस नोस्ट्रल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट एक्सटर्नल नेर सिमिलरली अगर आपने कभी नाक में अंदर हाथ डाला है तो आपको पता है अंदर भी ओपनिंग्स होती है so these two openings are called as internal nares okay bahar ke do opening external nares similar yahan pe andar do opening hogi they are called as internal nares is it clear so nostrils external nares ko nostril bhi bolte hain then it is consisting of nasal chamber abhi do opening sikhai bahar ka opening ka naam kya tha external nares andar ki opening internal nares ye dono ke beech mein jo chamber hota hai ungli ghusa ke dekh lo to wo chamber jo hai use kya bolte hain nasal cavity or nasal chamber what it is called as nasal cavity or nasal chamber और आपको पता होगा दो कैविटी है बीच में एक वॉल आ जाती है तो इस वॉल को मेजेट मोइड बोलते हैं वर्ड थोड़ा सा हार्ड है बट यू कैन रिमेम्बर इट इज मेजेट मोइड ओके दो नेजल चेंबर के बीच में एक वॉल होता है सेप्टम वो एक कार्टिलेज से बना होता है उसे क्या बोलते हैं मेजेट मोइड कमॉन रिपीट क्या बोलते हैं उसको मेजेट मोइड तो ये आपको बहुत अच्छे से नाम याद रखना है दो नेजल चेंबर्स के बीच में जो वॉल है बताओ वॉल का नाम क्या है मेजर मोइट सो फर्स्ट एक्सटर्नल ऑर्गन आप याद रखोगे नोज नोज में जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं नोस्ट्रल या फिर एक्सटर्नल नेर सिमिलर यू विल फाइंड अ पेयर ऑफ इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड एस इंटरनल नेर एक्सटर्नल लेयर इंटरनल लेयर के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज नेजल कैविटी और नेजल चेंबर सो यू आर हैविंग लेफ्ट एंड राइट नेजल चेंबर व्हिच इज डिवाइडेड बाय अ वॉल अ सेप्टम यू रिमेंबर दैट वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट सेप्टम तो ये सेप्टम किससे बना है कार्टिलेज क्या नाम है इस वॉल का मेजेट मोइट ओके द नेक्स्ट ऑर्गन इज फैरिंग्स तो फैरिंग्स एक छोटा सा वर्टिकल ट्यूब होता है इट इज अ शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब आपको उसका लेंथ याद रखना इट इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ अप्रोक्सीमेटली शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब होता है नेजल चेंबर के आगे यू रिमेंबर दैट इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर तो फिर उसका लेंथ कितना होता है नियर अबाउट ट्वेल्व सेंटीमीटर तो जो एक पॉइंट जो डाइजेशन से रिलेटेड नहीं था वो फायरिंग्स के बारे में हमने तभी नहीं पढ़ा था अभी हम पढ़ेंगे कि फायरिंग्स में क्या प्रेजेंट होता है टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि आप लोगों को ठंडा खाने में आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स बहुत मजा आता है तो आपको पता है कि फिर आपके टॉन्सिल्स सूज जाते हैं तो यू टू रिमेम्बर ये टॉन्सिल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन फायरिंग्स बच्चों ये टॉन्सिल बना हुआ होता है लिम्फैटिक टिश्यू से किससे बनता है लिम्फैटिक टिश्यू तो जब हम टिश्यूज के बारे में सीखेंगे तब हम डिटेल में सीखेंगे अलग अलग टाइप के टिश्यूज कौन से होते हैं फिलहाल आप नाम याद रखो टॉन्सिल्स कहा होता है फैरिंग्स में और वो किससे बना होता है इट इज मिड ऑफ लिम्फैटिक टिश्यू तो बच्चों इसका क्या काम है ये क्यों प्रेजेंट रहता है सो टू रिमेम्बर दैट 
दे आर यूज टू किल बैक्टीरिया जब देखो हम लोग बात करते हैं कुछ खाते हैं तो फिर जो कॉमनली एक्सपोज होता है वो हमारा माउथ रहता है तो उसमें बहुत सारे जर्म्स एंटर करते हैं तो ये जर्म्स को टॉन्सिल ट्रैप कर लेता है टॉन्सिल्स में से एक चिपचिपा लिक्विड सीक्रेट होता है विच इज कॉल्ड एज म्यूकस तो म्यूकस इस बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है एंड देन टॉन्सिल्स किल देन सो रिमेम्बर फैरिंग्स में क्या प्रेजेंट है टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स किससे बना है लिम्फैटिक टिश्यू और लिम्फैटिक टिश्यू से ये जो टॉन्सिल बना हुआ ये क्या सीक्रेट करता है म्यूकस व्हाट म्यूकस डज इट विल ट्रैप द बैक्टीरिया एंड किल इट ओके इट विल ट्रैप द बैक्टीरिया एंड किल इट उसके अलावा मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सिखाया था कि फैरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं द अपर पार्ट इज नाजो फैरिंग्स एज यू कैन सी द डायग्राम देन ओरो फैरिंग्स और नीचे का जो होता है इट इज कॉल्ड एज लैरिंगो फैरिंग्स और हाइपोफारिंग्स एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ ऊपर का जो पहला हिस्सा है नेजल चेम्बर से लेके आगे तो सॉफ्ट पैलेट के ऊपर तक ओके नेजल चेम्बर से आगे सॉफ्ट पैलेट के ऊपर तक तो वो हिस्सा कौन सा होता है नाजो फैरिंग्स फिर सॉफ्ट पैलेट से हाइड बोन मैंने आपको सिखाया था कि आप एक फ्लोटिंग बोन होता है विच इज कॉल्ड एज हाइड बोन सॉफ्ट पैलेट से लेके हाइड बोन तक सेकेंड फैरिंग्स होता है दैट इज कॉल्ड एज ओरो फैरिंग्स क्या बोलते हैं उसको ओरो फैरिंग्स और उसके नीचे का बचा हुआ हिस्सा फैरिंग्स और जो लैरिंग्स के पीछे होता है दैट इज कॉल्ड एज लैरिंगो फैरिंग्स और हाइपो फैरिंग्स नाजो ओरो लैरिंगो नाजो ओरो लैरिंगो सो द वर्ड्स आर नाजो फैरिंग्स ओरो फैरिंग्स एंड लैरिंगो फैरिंग्स तो बच्चों फैरिंग्स क्या है इट इज अ शॉर्ट वर्टिकल ट्यूब उसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सिमेटली फैरिक्स में क्या होते हैं टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स किससे बने होते हैं लिम्फैटिक टिश्यू क्या सीक्रेट करता है ये टिश्यू म्यूकस व्हाट म्यूकस डस इट विल किल द बैक्टीरिया ओके और फैरिक्स के तीन पार्ट आप याद रखोगे सबसे ऊपर का हिस्सा नाजो फैरिंग्स फॉलोड बाय ओरो फैरिंग्स एंड द लोअर वन इज लैरिंगो फैरिंग्स नाउ बच यू कैन सी That जो soft palate है उसके sides में in the figure you can see the tonsils are located. Okay, so tonsils का location देख लो जो pharynx का initial starting position होता है on the either side of the soft palate. What is located? Tonsils. बताओ तो बच्चों tonsils कौन सा tissue से बना है Yes, it is made up of lymphatic tissue. क्या secrete करता है ये lymphatic tissue? Yes, it secretes what? Mucus. And what is the function of this mucus? To trap the bacteria and किल ओके सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो फैरिंग्स है उसका फंक्शन रेस्पिरेशन में क्या है इट इज नॉट फॉर द पैसेज ऑफ फूड इट इज फॉर द पैसेज ऑफ एयर जो नोज से हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं इट विल पास फ्रॉम फैरिंग्स टू ट्रक या दैट इज द विंड पाइप ओके इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज फॉर द पैसेज ऑफ एयर ओके इट इज फॉर द पैसेज ऑफ एयर चलो बच्चों मुझे ये बताओ कि फैरिंग्स का जो ओपनिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है उस ओपनिंग का नाम क्या होता है ये मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में सिखाया था सोचो तो याद करो क्या था वो नाम अगर याद नहीं आ रहा है द नेम वॉज ग्लॉटिस क्या बोलते हैं उसको ग्लॉटिस और ग्लॉटिस के ऊपर एक कार्टिलेज का फ्लैप होता है दट इज कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस तो जब भी हम खाना स्वेलो करते हैं ग्लॉटिस के ऊपर कौन आ जाता है एपिग्लॉटिस तो वो जो खाना है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर नहीं करता ओके सो फैरिंग्स के लिए याद रखोगे इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फैरिंग्स इज एक्टिंग एज अ एयर पैसेज एयर पाथवे है वहां पे फूड पैसेज कहां पे होगा इन डाइजेस्टिव सिस्टम द नेक्स्ट पार्ट इज लैरिंग्स जैसे बच्चों मैंने लैरिंग्स बोलते से ही पहला वर्ड क्या यूज किया आपका जो साउंड बॉक्स होता है ओके जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है कॉल्ड एज लैरिंग्स चलो एक ट्राई करते सब लोग क्या करो अपना हाथ गले पे रखो एंड विश में गुड मॉर्निंग ओके से गुड मॉर्निंग आपको यहाँ पे वाइब्रेशन फील हुआ सो so, जिस पोजीशन में आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है दैट इज योर साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कॉल्ड एज वॉट लैरिंग्स क्या याद रखना है जो हमारा साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है विच इज लोकेटेड बिलो द फैरिंग्स इज कॉल्ड एज वॉट लैरिंग्स और लैरिंग्स में एयर कहा से आता है इट एंटर्स टू द ओपनिंग कॉल्ड एज वॉट ग्लॉटस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया फैरिंग्स का जो ओपनिंग रहता है इनटू रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज ग्लॉटस 
तो रिमेम्बर दैट की नोस्ट्रल से एयर एंटर करेगा इट विल पास थ्रू फायरिंग ओपनिंग इज ग्लोटिस एंड देन फाइनली इट विल एंटर इन टू लैरिंग्स सो वॉट इज लैरिंग्स इट इज साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन रिपीट करो क्या है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और वहां पे जो एयर है वो कहां से आता है इट एंटर थ्रू ग्लोटिस अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ पे आपको वो छोटा सेकेंड डायग्राम दिख रहा है एपिग्लोटिस जहां पे लिखा है आपको याद है कि ग्लोटिस के ऊपर फ्लैप होता है इज एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस के दोनों साइड में देखो बच्चों वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं सो रिमेम्बर जो लैरिंग्स है लैरिंग्स ओके लैरिंग्स का जो है एयर कहा से आता है ग्लोटिस ग्लोटिस के दोनों साइड में देर इज अ फोल्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू देर इज अ फोल्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू दिस इलास्टिक टिश्यू इज कॉल्ड एज वोकल कॉर्ड तो बच्चों ये वोकल कॉर्ड में जब वाइब्रेशन होते हैं तभी साउंड प्रोड्यूस होता है आपने स्कूल लेवल में फिजिक्स में तो सीखा होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड वॉट इज इम्पॉर्टेंट वाइब्रेशन सिमिलरली वेन एवर वी आर टॉकिंग वेन एवर वी आर प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ साउंड वॉट इज रिक्वायर्ड वाइब्रेशन दिस वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड इन वोकल कॉर्ड एंड दिस वोकल कॉर्ड आर नथिंग बट द फोल्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू These are the folds of elastic tissue present on the either side, मतलब both the sides of glottis. What is glottis? The openings of pharynx, the opening of pharynx into respiratory tract is called as what? Glottis. So larynx के लिए आप याद रखोगे इट इज अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन क्या है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन फैरिंग से लैरिंग्स में एयर एंटर होता है थ्रू ग्लोटिस ग्लोटिस के दोनों साइड में फोल्ड ऑफ इलास्टिक टिश्यू होता है जिसको हम क्या बोलते हैं वोकल कॉर्ड और इसी वोकल कॉर्ड से क्या प्रोड्यूस होता है साउंड ओके द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज ट्रकिया ट्रकिया क्या है हमारा विंड पाइप फैरिंग्स के आगे जो आपका चेस्ट रीजन है वहां से क्या पास होता है ट्रकिया इट इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप उसको क्या बोलते हैं कॉमनली विंड पाइप बच्चों आप उसका लेंथ और वेड याद रखोगे सो उसका लेंथ कितना है नियर अबाउट ट्वेल्व सेंटीमीटर एंड वेड इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर कितना लंबा होता है इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू ओके अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है ट्वेल्व सेंटीमीटर और उसका वेड कितना है 2.5 सेंटीमीटर ट्रकिया ट्रकिया उसको और एक नाम क्या है विंड पाइप एक कॉमन नेम है विंड पाइप बट आप प्रॉपरली क्या नाम याद रखोगे ट्रकिया ट्रकिया का लेंथ 12 सेंटीमीटर उसका विड कितना है 2.5 सेंटीमीटर देन यू कैन सी दैट जो ट्रकिया है वो इलांगेटेड ट्यूब होता है दिस इज एन एंटायर मस्क्यूलर ट्यूब विच पासिस फ्रॉम द थोरासिक कैविटी ओके जो थोरासिक कैविटी होता है उसमें से पास होता है एंड एज यू कैन सी इन द डायग्राम जो ऊपर वाला डायग्राम है वहां पे देखो व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको ट्रकिया के ऊपर दीज आर कार्टिलेज ये क्या है कार्टिलेज के रिंग्स है बट वो कंप्लीट रिंग नहीं होता इट इज ऑफ सी शेप ओके इट इज ऑफ सी शेप वो क्या करता है ट्रकिया मस्क्यूलर है बच्चों उसको अगर एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं दिया तो वो कोलैप्स हो जाएगा ओके सो उसको सपोर्ट देने के लिए क्या प्रेजेंट रहता है कार्टिलेज बच्चों आपने वॉशिंग मशीन का आउटलेट पाइप देखा है कैसा होता है तो उसमें कंप्लीट रिंग्स रहते हैं ट्रकिया हमारा सेम वैसा ही रहता है लेकिन उसमें जो सपोर्ट होता है कार्टिलेज का डिज ओनली ऑफ सी शेप तो ऐसे कितने रिंग्स होते हैं सिक्सटीन टू ट्वेंटी ओके कितने सी शेप कार्टिलेज होंगे आपको नंबर याद रखना डेज सिक्सटीन टू ट्वेंटी इन नंबर ओके ट्रकिया ट्रकिया को दूसरा कॉमन नेम क्या है विंड पाइप लेंथ कितना है उसका 12 सेंटीमीटर कितना लेंथ है 12 सेंटीमीटर और बच्चों उसका विड कितना है 2.5 सेंटीमीटर रिमेंबर दैट इट इज प्रेजेंट इन थोरासिक कैविटी कहां पे प्रेजेंट होता है थोरासिक कैविटी और जो पूरा ट्रकिया है इट इज मेडअप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यू अभी मसल्स है उसमें से जब एयर जाएगा तब तो इंटैक्ट रहेगा अगर एयर निकल गया तो क्या होगा वो ट्रैक कोलैप्स हो जाएगा तो उसको सपोर्ट करने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेज होता है रिमेंबर ट्रकिया ट्रकिया को सपोर्ट करने के लिए क्या होगा सी शेप्ड कार्टिलेज कितने कार्टिलेज होते हैं नियर अबाउट सिक्सटीन टू ट्वेंटी इन नंबर और जैसे नाम है विंड पाइप सो इट इज द पैसेज फॉर द ट्रांसफर ऑफ एयर The नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन इज ब्रोंकाय अभी बच्चों यहां से थोड़ा सा ठीक से सुनो देखो हमने क्या सीखा कि नोज है 
नोज के आगे आता है फैरिंग्स लैरिंग्स फिर आया विंड पाइप तो ये जो विंड पाइप है जब चेस्ट रीजन से पास होता है थ्रू थोरासिक कैविटी वो डिवाइड होता है इनटू टू सब पाइप ऐसे सब आपको ट्यूब्स दिख रहे हैं ये जो दो ट्यूब बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकाई क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रोंकाई फिर बच्चों इसमें डिविजन होता है रीडिविजन होता है मतलब उसके ब्रांचेस बनते जाते हैं तो जो पहला डिविजन होगा इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकाय दूसरा डिविजन होगा सेकेंडरी ब्रोंकाय तीसरा डिविजन होगा टर्शरी ब्रोंकाय तीन रहते हैं याद रखो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी तो जो ट्रकिया है ट्रकिया का डिस्टल एंड अभी ये डिस्टल क्या होता है ये आपके लिए एक नया वर्ड है बच्चों नाउ सी यू आर फैमिलियर विद द वर्ड्स लाइक एंटेरियर पोस्टेरियर एंटेरियर मतलब क्या होता है फ्रंट साइड ओके पोस्टेरियर मतलब बैक साइड सो रिमेम्बर जो डिस्टल है डिस्टल का मतलब क्या होता है बैक साइड ओके और सामने को बोलते हैं प्रोक्सिमल फ्रंट साइड को या एंटेरियर साइड को दूसरा वर्ड है प्रोक्सिमल और पीछे का जो साइट होता है पोस्टेरियर उसको दूसरा वर्ड है डिस्टल तो फिलहाल आप याद रखो डिस्टल मतलब द टर्मिनल पार्ट तो जो ट्रकिया का टर्मिनल पार्ट है डिस्टल एंड वहां से ट्रकिया डिवाइड होता है इनटू टू ट्यूब्स दैट ट्यूब्स आर कॉल्ड एज व्हाट ब्रोंकाय उसका पहला डिवीजन होगा प्राइमरी ब्रोंकाय यू कैन सी इन डायग्राम अलग अलग कलर दिए है सीधे प्राइमरी ब्रोंकाय दे आर कलर्ड बाय येलो जो फर्स्ट ट्रकिया का डिविजन हुआ दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाय तो हर एक प्राइमरी ब्रोंकाय रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करेगा लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग में जाएगा राइट right वाला राइट right लंग में जाएगा सो प्राइमरी ब्रोंकाय लंग्स में जाके फिर से डिवाइड होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाय यू कैन सी रेड कलर वो सेकेंडरी ब्रोंकाय फिर से उसका रिडिविजन होता है समोट पर्पल कलर से शो किया उन्होंने दट इज टर्शरी ब्रोंकाय सो so, जो ट्रकिया का कौन सा एंड डिस्टल एंड वो डिवाइड होता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाय तो ये जो प्राइमरी ब्रोंकाय है रिस्पेक्टिव लंग्स में एंटर करते हैं राइट वाला राइट में जाएगा लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा जैसे ही लंग्स में जाते हैं फिर से वो डिवाइड होते हैं तो क्या बनेगा सेकेंडरी ब्रोंकाय सेकेंडरी ब्रोंकाय का फिर से डिविजन होता है दट इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्रोंकाय बच्चों ये जो ब्रोंकाय है ये भी मसल से बना होता है तो बच्चों इसमें भी सपोर्ट होता है कार्टिलेज का तो यहां पे जो कार्टिलेज का रिंग प्रेजेंट होता है इज अ कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज हमने ट्रकिया में क्या पढ़ा था कि कार्टिलेज प्रेजेंट है लेकिन कैसा सी शेप ब्रोंकाय में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है सपोर्ट देने के लिए लेकिन इट इज अ कंप्लीट रिंग कार्टिलेज ओके सो ट्रकिया का जो डिस्टल एंड है इट विल डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाय व्हिच एंटर्स इनटू द रिस्पेक्टिव लंग ऑफ देयर साइड राइट इनटू राइट लेफ्ट इनटू लेफ्ट और फिर जैसे ही एंटर करेंगे दिस द फर्स्ट डिविजन दैट इज प्राइमरी ब्रोंकाय वंस इट एंटर्स इनटू द लंग्स इट विल डिवाइड अगेन टू फॉर्म सेकेंडरी अगेन देन टू फॉर्म टर्शरी ब्रोंकाय रिमेम्बर तीन है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ना बच्चों एक बार टर्शरी ब्रोंकस बन गया तो उसके आगे वो फिर से डिवाइड रीडिवाइड करता है और एकदम छोटे छोटे ट्यूब्स बनाता है इन सारे छोटे छोटे ट्यूब्स को बोलते हैं ब्रोंकियोल्स रिपीट करो क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स रिपीट ब्रोंकियोल्स ओके जो पूरा ये जो सिस्टम है ट्रकिया ट्रकिया डिवाइड हुआ इनटू प्राइमरी ब्रोंकाय प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाय सेकेंडरी से टर्शरी ब्रोंकाय और टर्शरी ब्रोंकाय के आगे डिविजन रीडिविजन एकदम छोटे छोटे ट्यूब्स उसको क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स तो ये पूरा जो रेस्पिरेटरी पैसेज है इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ट्री क्या बोलते हैं इसको रेस्पिरेटरी ट्री तो जो टर्शरी ब्रोंकियोल से इट विल डिवाइड इनटू मेनी शॉर्ट ट्यूब्स वॉट आर दिस शॉर्ट ट्यूब्स कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स और बच्चों याद रखो ट्रकिया में जो सपोर्ट था इट वॉज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज ब्रोंकाय में कंप्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज अभी ये जो ब्रोंकियोल्स है वो छोटे होते हैं यहाँ पे एयर का प्रेशर इतना होता है कि वो कोलाप्स नहीं होते तो ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज का सपोर्ट नहीं होता ट्रकिया में कार्टिलेज कैसा है सी शेप्ड ब्रोंकाय में कार्टिलेज कैसा है कंप्लीट रिंग और ब्रोंकियोल्स में कार्टिलेज एबसेंट होता है रिमेम्बर द टर्शरी ब्रोंकाय डिवाइड्स एंड प्री डिवाइड्स टू फॉर्म शॉर्ट ट्यूब दिज आर माइन्यूट स्ट्रक्चर बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं इसको क्या बोलते हैं ब्रोंकियोल्स और जो ब्रोंकियोल्स है उसमें कार्टिलेज रिंग प्रेजेंट नहीं होता एंड 
जो ब्रोंकियोल्स का एंड है बच्चों तो यहाँ पे आपको एंड्स दिख रहे हैं एंड्स के आगे ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर बनता है एंड्स के ब्रोंकियोल्स के एंड्स के आगे क्या बनेगा बलून लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड एज एलवियोलस रिपीट वॉट इट इज कॉल्ड एज एलवियोलस रिपीट एलवियोलस ओके सो नाउ लेट अस सी द रेस्पिरेटरी ट्री सो मेन ट्यूब हमारा क्या है ट्रकिया ट्रकिया डिवाइड इन टू ब्रोंका उसमें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी फिर छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स क्या है ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकियोल्स एंड होता है इन टू बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज एलवियोलाय ओके फिर से ट्रकिया देन ब्रोंकाय प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी फिर उसमें आता है ब्रोंकियोल्स एंड में माइनर ट्यूब ब्रोंकियोल्स एंड इन टू एलवियोलाय और सिंगुलर इज एलवियोलस सो रिमेम्बर दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज वॉट रेस्पिरेटरी ट्री सो अभी जो हमारा मेन ऑर्गन है दैट इज लंग्स लंग्स के बिना जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल नहीं है ये सारे क्या थे दे वेर द पाथवेज की जिसमें से एयर ट्रेवल होता है तो लंग्स हमारा प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स क्या है हमारे प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो बच्चों दो होते हैं हमारे पास लंग्स कितने हैं दो तो हम वर्ड यूज करेंगे पेयर्ड वर्ड यू गोइंग टू यूज अ वर्ड पेयर अंदर से एम होता है सो वी आर गोइंग टू कॉल इट एज हॉलो ओके उसकी जो टिश्यू है इट कैन एक्सटेंड सो इट इज इलास्टिक हाथ लगाओगे तो सॉफ्ट लगेगा सॉफ्ट और उसका कलर होता है पिंक ओके यू गोइंग टू रिमेम्बर ऑल दिस प्रॉपर्टीज पहला जो लंग्स है कितने हैं दो सो यूज द वर्ड पैर अंदर से एम है हॉलो ओके okay. उसका टिश्यू कैसा है इलास्टिक टेक्सचर कैसा है सॉफ्ट ओके एंड कलर इज पिंक सो दे आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपार्ट फ्रॉम दैट जो लंग्स का लोकेशन इट इज लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी सो बच्चों मैंने आपको बताया था जो डाइफ्राम होता है डाइफ्राम के ऊपर का हिस्सा थोरैक्स नीचे का हिस्सा एब्डोमिन तो अंदर से वो एम टी रहते सो थोरासिक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी लंग्स कहाँ पे प्रेजेंट है थोरैक्स में दे आर प्रेजेंट इन द थोरासिक कैविटी सो बच्चों जो लंग्स होता है उसके अराउंड एक कवरिंग सैक प्रेजेंट रहता है जैसे हमने हार्ट में पढ़ा था कि हार्ट के ऊपर कवरिंग होती है पेरिकार्डियम याद है सिमिलरली लंग्स के ऊपर एक सैक प्रेजेंट रहता है सैक एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो लंग्स को कवर करता है इट इज कॉल्ड एज प्लूरल सैक रिपीट क्या बोलते हैं उसको प्लूरल सैक द लंग्स आर एनक्लोज इन प्लूरल सैक लंग्स कितने हैं दो सो यूज द वर्ड पेड अंदर से कैसा है हॉलो ओके देन द नेचर इज इलास्टिक हाथ लगाए तो कैसा लगेगा सॉफ्ट कलर कौन सा है पिंक अपार्ट फ्रॉम दैट यू टू रिमेम्बर जो लंग्स है वो किसके अंदर प्रेजेंट रहता है इट इज लोकेटेड इन साइड द प्लूरल सैक और जैसे हम लंग्स देखते हैं बच्चों दो लंग्स है हमारे पास लेफ्ट एंड राइट तो जो लेफ्ट लंग्स है यू कैन सी इन द वीडियो दैट लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं दो कंपार्टमेंट्स एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका राइट लंग है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्स सो ऑब्जर्व इट प्रॉपरली दैट जो लेफ्ट लंग है वहां पे कितने लोब्स है दो और जो राइट right लंग है वहां पे कितने लोब्स है थ्री लोब्स आर प्रेजेंट ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है लेफ्ट टू राइट थ्री सो लंग्स हमारे क्या है प्रिंसिपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन कितने हैं बच्चों देर दो है तो वर्ड क्या यूज करोगे पेड अंदर से एम है हॉलो उसका टिश्यू कैसा है इलास्टिक देन नेचर द टेक्सचर इज सॉफ्ट कलर पिंक ओके इट इज एनक्लोज इन प्लूरल सैक अपार्ट फ्रॉम दैट यू टू रिमेम्बर द लेफ्ट लंग हैज टू लोब्स एंड द राइट लंग्स आर हैविंग थ्री लोब्स Now the next important part which is present inside the lungs are alveolar sac and alveoli. तो बच्चों जो respiratory tree हमने सीखा था trachea, trachea divide होता है into bronchi. तो आपको पता है उसमें तीन part है primary bronchus, secondary and tertiary. फिर minute tubules आते हैं bronchioles. And this bronchioles it ends into a balloon like structure which are called as alveoli. तो बच्चों डायरेक्ट एल्व्यूलर नहीं प्रेजेंट रहते वो एयर सैक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं दिस एयर सैक आर कॉल्ड एज वॉट एल्व्यूलर सैक इसको क्या बोलते हैं एल्व्यूलर सैक और एल्व्यूलर सैक के अंदर ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज एल्व्यूलाइ दे आर प्रेजेंट सो बच्चो ऐसे समझ लो कि जैसे हमारे पास कैरी बैग है ओके okay, तो कैरी बैग क्या हो गया हमारा एयर सैक 
और उसके अंदर हमने अंगूर का गुच्छा रख दिया है तो वो अंगूर के एक एक जो है सिंगल सिंगल उसका फ्रूटलेट वो क्या हो गया एक सिंगल एल्ग्यूलस तो ऐसे एक कैरी बैग में कितने अंगूर रहते हैं नियर अबाउट ट्वेंटी टू रिमेम्बर दैट जो एयर सैक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्वियोलर सैक और उसके अंदर जो एल्वियोलस रहते हैं एक एल्वियोलर सैक में नियर अबाउट कितने एल्वियोलस रहते हैं ट्वेंटी विच लुक्स लाइक हाउ ग्रेप्स यू कैन सी दैट देर बलून लाइक स्ट्रक्चर और ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर और उसका जो वॉल होता है इट इज हाईली थिन बहुत ज्यादा थिन है क्योंकि बच्चों वहां से क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब आप इनहेल करते हो यू टेक इन ऑक्सीजन वेन यू एक्सेल आउट यूर एक्सेलिंग आउट वॉट कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ये कहाँ पे होता है ऑन द सर्फेस ऑफ एल्वियोलाइट तो उसका वॉल बहुत थिन होता है तो यू हैव टू रिमेम्बर इट इज हैविंग थिन इलास्टिक वॉल और जो एल्वियोला है वो स्ट्रक्चर भी बहुत छोटा होता है उसका डायमीटर आप याद रखोगे इट इज जीरो पॉइंट वन एम एम एक एल्वियोलस का डायमीटर कितना है 0.1 पॉइंट वन एम एम सो याद रखो जो ब्रॉन्क्योल्स है इट टर्मिनेट इन टू बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज एल्वियोलाई विच आर प्रेजेंट इन एयर फिल्ड सैक्स विच आर कॉल्ड एज वॉट एल्वियोलर सैक ये जो एयर सैक्स होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग एल्वियोलर सैक्स तो एक एल्वियोलर सैक में कितने एल्वियोलस होते हैं ट्वेंटी आप पहले नाम पे ध्यान दो एल्वियोलर सैक जो बाहर का एयर सैक है उसका नाम क्या है एल्वियोलर सैक और अंदर जो छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है एक को बोलते हैं एल्वियोलस प्लूरल इज एल्वियोला तो बाहर का सैक एल्वियोलर सैक एल्वियोलर सैक के अंदर कितने एल्वियोलस ट्वेंटी एल्वियोलस का वॉल कैसा है थिन इलास्टिक हाउ इज हाईली इलास्टिक एंड थिन वॉल तो वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं तो डायमीटर कितना है 0.1 पॉइंट वन एम एम इज मिलीमीटर सो यू टू रिमेम्बर एक लंग में हमारे पास दो लंग्स हैं एक सिंगल लंग में कितने एल्वियोला होते हैं नियर अबाउट 750 फिफ्टी मिलियंस ऑफ एल्वियोला आर प्रेजेंट बच्चो एक मिलियन मतलब 10 लाख होता है तो सोचो 750 फिफ्टी मिलियंस ऑफ एल्वियोला इज प्रेजेंट इन वन लंग दट ईच लंग कंसिस्ट ऑफ 750 फिफ्टी मिलियंस ऑफ एल्वियोला और एल्वियोला का मेन फंक्शन क्या है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी में क्या हो सके एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो यहाँ पे दो गैस याद रखना दिस टू मेन गैसेस आर रेस्पिरेटरी गैसेस दट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो जो हमारा ब्रॉन्क्योल है वो टर्मिनेट होता है इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज एल्वियोलस प्रेजेंट इन एयर सैक कॉल्ड एज एल्वियोलर सैक तो एल्वियोलर सैक के अंदर एक एल्वियोलर सैक के अंदर कितने एल्वियोलाए होते हैं ट्वेंटी फिर ये एल्वियोलाई किसके से दिखते हैं लाइक ग्रेप्स उनका जो वॉल होता है कैसा होता है थिन एंड हाईली इलास्टिक डायमीटर कितना है जीरो पॉइंट वन मिलीमीटर अपार्ट फ्रॉम दैट एक लंग्स में एक लंग में कितने एल्वियोलाए प्रेजेंट होते हैं नियर अबाउट सेवन फिफ्टी मिलियंस ऑफ एल्वियोला और इनका मेन फंक्शन क्या है एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नेक्स्ट ऑर्गन इज डाइफ्राम ओके जैसे हमने सीखा था कि डाइफ्राम कहाँ पे प्रेजेंट होता है दो लंग्स के नीचे ओके सो यू टू रिमेम्बर दैट इट इज मेड अप ऑफ प्राइमरी मसल्स बच्चे प्राइमरी मसल्स मतलब स्केलेटल मसल्स जो मसल्स स्केलेटन को अटैच रहते हैं बोन को अटैच रहते हैं उसको हम लोग प्राइमरी मसल्स या स्केलेटल मसल बोलते हैं तो ये डाइफ्राम किससे बना है स्केलेटल मसल से और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्पेसिफिकली इन द स्टेप ऑफ ब्रीदिंग जब हम इनहेल एंड एक्सेल करते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट ये डोम शेप का ऑर्गन होता है एंड इट इज लोकेटेड जस्ट बिलो द लंग्स एंड हार्ट ओके कहाँ पे उसका लोकेशन है बिलो द लंग्स एंड हार्ट सो डाइफ्राम डाइफ्राम किससे बना है प्राइमरी मसल या फिर आप याद रखोगे स्केलेटल मसल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन और डाइफ्राम का शेप कैसा होता है डोम शेप और कहा पे उसका लोकेशन है डेज बिलो द लंग्स एंड हार्ट सो बच्चों अभी हमने पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम कवर अप किया है यहाँ पे हमने सारे ऑर्गन कौन सा ऑर्गन कहा प्रेजेंट और उसका क्या रोल है वो देखा अपार्ट फ्रॉम दैट लंग्स का फंक्शन याद रखोगे इट हेल्प इन ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड दैट इज जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स लंग्स जो है उसको किसमें कन्वर्ट करता है इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो प्रॉपरली इसका प्रिविजन करोगे और सारे ऑर्गन्स का नाम ठीक से आप रिवाइज करोगे